வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஷமீனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகளால் பணைய கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவர் மீட்பு துப்பாக்கிச் சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் உயிரிழப்பு ஒரு ராணுவ வீரர் பலி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வு புதிய பாடத்திட்டத்தை திரும்பப் பெறாவிட்டால் போராட்டம் என ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை தமிழக மாணவர்களுக்கு சாதகமான மாற்றம் என ராமதாஸ் வரவேற்பு நூற்றி கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக லைகா நிறுவனம் கூறியதற்கு ஐங்கரன் கருணாமூர்த்தி மறுப்பு காசோலையில் கையெழுத்திடும் அதிகாரம் கூட தனக்கு இல்லை என விளக்கம் தமிழகம் கேரளா இடையே நதிநீர் பிரச்சினைக்கு இரண்டு மாதத்தில் தீர்வு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி புதுச்சேரி காமராஜ் நகர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஜான்குமார் போட்டி காங்கிரஸ் தலைமை அறிவிப்பு திருப்பதி பிரம்மவர்ஷத்திற்காக சென்னையில் இருந்து குடை ஊர்வலம் வாதியங்கள் முழங்க பதினோரு வெண்குடைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்திற்காக சென்னையில் இருந்து திருக்குடை ஊர்வலம் தொடங்கியது திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்திற்கு தமிழக பக்தர்கள் சார்பில் பதினோரு வெண்குடைகள் ஆண்டுதோறும் எடுத்துச் செல்லப்படும் இந்த குடைகளை இந்து தர்மார்த்த சமிதி திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு வழங்கும் இன்று காலை சென்னை பாரிமுனை பூக்கடையில் உள்ள சென்னகேசவ பெருமாள் கோவிலில் இருந்து சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு குடை ஊர்வலம் தொடங்கியது இசை வாதியங்கள் முழங்க பதினோரு வெண்குடைகளும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன குடை ஊர்வலம் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் வளம் பெருகும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது சாலையின் இரு மருங்கிலும் திரளான மக்கள் நின்று குடையை வழிபடுகின்றனர் இந்த குடையானது ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வருகின்ற மூன்றாம் தேதி தேவஸ்தான அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய காணிக்கைகள் திருப்பதி குடை ஊர்வலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் ஊர்வலம் வரும்போது குடையின் மீது நாணயங்களை வீசுவதோ காணிக்கை செலுத்துவதோ கூடாது என்றும் நிர்வாகிகள் கேட்டுக்கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளால் பணைய கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவரை ராணுவம் உயிருடன் மீட்டது ராம்பான் அருகே உள்ள பாட்டோட் நெடுஞ்சாலையில் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு வாகனம் ஒன்றை சந்தேகத்திற்கிடமான மூன்று பேர் மறித்தனர் ஆனால் வாகனத்தை நிறுத்தாத ஓட்டுநர் அருகில் இருந்த ராணுவ முகாமில் இதுகுறித்து தகவல் அளித்துள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து தேடும் பணியில் ஈடுபட்ட பாதுகாப்பு படையினர் மீது பயங்கரவாதிகள் மூன்று பேரும் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி உள்ளனர் மேலும் தப்பை ஓடை அவர்கள் வீடு ஒன்றுக்குள் புகுந்து அதன் உரிமையாளரை பணைய கைதியாக பிடித்தனர் வீட்டை சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்பு படையினர் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச் சண்டையில் ஈடுபட்டனர் அதில் மூன்று பயங்கரவாதிகளும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் வீட்டின் உரிமையாளர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் இந்த சந்தையில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இருவர் காயமடைந்தனர் திருச்சியில் இந்து அமைப்பின் நிர்வாகியை கடத்திய பெரம்பலூர் மாவட்ட சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர் மன்ற தலைவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இதற்காக இந்து அமைப்பின் நிர்வாகியை கடத்தினார் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வேலைக்காக பணம் கொடுத்து ஏமாந்த சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர் ஒருவர் ஏமாற்றியவரை சினிமா பாணியில் கடத்தி பணத்தை திருப்பி வாங்க முயற்சித்து போலீசில் சிக்கியுள்ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர் போலீசில் சிக்கியது எப்படி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூரை சேர்ந்தவர் இளையராஜா அகில பாரத இந்து மகாசபா என்ற அமைப்பின் மாநில செயலாளராக இருந்தவர் இவர் திருச்சி காந்தி சந்தை அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரவு நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு காரில் வந்த கும்பல் இளையராஜாவிடம் வாக்குவாதம் செய்து அவரை காரில் கடத்தி சென்றது இதனை கண்ட பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் காந்தி சந்தை காவல் நிலைய போலீசார் காரை துரத்தி சென்றனர் அவர்களை திருவானை காவல் கும்பகோணத்தான் சாலை அருகே மடக்கி பிடித்து இளையராஜாவை மீட்டனர் கடத்தலில் ஈடுபட்டு பெரம்பலூர் மாவட்டம் கீழப்புதூரை சேர்ந்த செந்தில்குமார் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர்கள் பொன்னர் ஆரிஃப் துரைராஜ் நிவாஸ் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் டெய்லராக பணியாற்றி வரும் செந்தில்குமார் பெரம்பலூர் மாவட்ட சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர் மன்ற தலைவராக உள்ளார் அரசு வேலையில் சேர அவரும் அவரது நண்பர்களும் முயற்சி செய்து வந்தனர் இதற்காக இளையராஜாவிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துள்ளனர் வேலையும் வாங்கி தராமல் பணத்தையும் தராமல் இளையராஜா இழுத்தடித்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள நம்ம வீட்டு பிள்ளை படத்தை பார்ப்பதற்காக பெரம்பலூரிலிருந்து நண்பர்களுடன் செந்தில்குமார் வெள்ளிக்கிழமை திருச்சி வந்தார் அப்போது இளையராஜா காந்தி சந்தை பகுதியில் நின்று கொண்டிருப்பதாக செந்தில்குமாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து நண்பர்களுடன் காந்தி சந்தை பகுதிக்கு சென்ற செந்தில்குமார் இளையராஜாவிடம் பணத்தை திருப்பி தருமாறு கேட்டுள்ளார் ஆனால் அவர் பணத்தை கொடுக்க மறுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதையடுத்து இளையராஜாவை மிரட்டி பணத்தை திரும்ப பெற முயற்சி செய்துள்ளார் இதற்காக அவரை காரில் கடத்தி சென்றதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனிடையே இளையராஜா வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டதால் அகில பாரத இந்து மகாசபா அமைப்பின் மாநில செயலாளர் பதவியில் இருந்து ஏற்கனவே நீக்கிவிட்டதாக அந்த அமைப்பின் தலைவர் கல்கி ராஜசேகர் தெரிவித்துள்ளார் அகில பாரத இந்து மகாசபாவிற்கும் இளையராஜாவிற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை அவர் ஒரு மோசடி பேர் வழி பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்களிடையே வேலை வாங்கி தருவதாகவும் மோசடி செய்து வருகிறார் இளையராஜா மீது ஏற்கனவே காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகார் மீது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் தமிழ் பாடம் நீக்கப்பட்டதாக கூறுவது உண்மையில்லை என்றும் முதன்மை எழுத்து தேர்வை எழுத தமிழ் கட்டாயம் திறந்திருக்க வேண்டும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் நந்தகுமார் கூறியுள்ளார் அவர்களிடம் நம்முடைய செய்தியாளர் வேல்முருகன் நடத்திய நேர்காணலை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழ் பாடம் நீக்கம் என்பது உண்மையில்லை தமிழ்நாடு அரசு பே பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டு ஏ இதில் வந்து பொது அறிவு மற்றும் பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் வந்து இதுவரை பாடத்திட்டமாக இருந்து வந்தது தற்பொழுது அந்த பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் இதை வந்து இதுவரை கொள்கை வகையாக முதல்நிலை தேர்விலேயே இருந்ததை இப்போ முதன்மை எழுத்து தேர்வில் மாணவன் வந்து தமிழிலேயோ அல்லது ஆங்கிலத்திலேயோ எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலைக்கு மாற்றிருக்கோம் எதனால் இந்த மாற்றம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதுவரை பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் வந்து ஒரு நூற்றுக்கு அறுபது பேர் ஆங்கிலத்திலும் நூற்றுக்கு நாற்பது பேர் வந்து தமிழிலும் பாடத்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து எழுதி வந்திருக்கின்றார்கள் இதில் முழுவதுமே தமிழ் தெரியாத மாணவர்கள் கூட பொது அறிவு பொது ஆங்கிலம் தேர்ந்தெடுத்து இறுதி வரை வருகின்ற வாய்ப்பும் இருந்து வந்தது தற்பொழுது அந்த முறைக்கு பதிலாக மாணவருக்கு முதன்மை எழுத்து தேர்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது முதன்மை எழுத்து தேர்வில் மாணவன் வந்து தமிழிலேயோ ஆங்கிலத்திலேயோ எழுதலாம் ஆனால் மாணவன் வந்து எழுத்து தேர்வாக விரிவான எழுத்து தேர்வாக எழுத வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் முதன்மை எழுத்து தேர்வில் மொழி மாற்றம் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு அப்புறம் கற்றை எழுதுதல் கடிதம் வரைதல் சுருக்கி எழுதுதல் விரித்தெழுதுதல் இது போன்ற எளிமையான கிராமப்புற மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அதே சமயத்தில் தமிழ் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வந்து அவர் அரசு பணியாளராக சேரும் பொழுது பணிகளை செவ்வனை செய்ய இயலும் என்ற அடிப்படையில் இந்த மாற்றங்கள் தேர்வாணையம் கொண்டு வந்துள்ளது இதுவரை எட்டு பாடங்கள் இருந்தன முதன் முதல்நிலை தேர்வில் தற்பொழுது இரண்டு பாடங்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறு பண்பாடு கலாச்சாரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி நிர்வாகம் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தை பொறுத்தவரை எந்த கேள்விகள் வருகின்றன எவ்வளவு கேள்விகள் வருகின்றன என்பது வல்லுநர் குழுதான் முடிவு செய்யும் கட்டாயம் வந்து மாணவர் வந்து தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற மாற்றம் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக நாம் பார்க்க வேண்டும் தேர்வாணையம் தற்பொழுது தொகுதி ரெண்டு ரெண்டு ஏ இது சார்ந்த பாடத்திட்டங்களை மட்டும்தான் முடிவு செஞ்சிருக்கு மற்ற தொகுதி ஒன்று தொகுதி நாலோ இது தேர்வாணையம் தான் தக்க நேரத்தில் முடிவு செய்யும் அரசாங்கத்தை கலந்து ஆலோசித்து தேவையின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யும் இந்நிலையில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ள புதிய பாடத்திட்டம் வேறு மாநில இளைஞர்களுக்கு மத்திய கல்வி பாடத்திட்டத்தில் படித்த இளைஞர்களுக்கும் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து தமிழக அரசு பணியிடங்களை தாரை வார்ப்பதாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார் 
தமிழ்மொழிக்கும் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கும் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் புதிய பாடத்திட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்துவிட்டு தமிழ்மொழி தேர்வை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதிய பாடத்திட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெறாவிட்டால் திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் இளைஞர்களை திரட்டி டிஎன்பிசி அலுவலகம் முன்பும் மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என மு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் டிஎன்பிஎஸ்சியின் முடிவு தமிழக மாணவர்களுக்கு சாதகமானதாக இருக்கும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் அவர் முதநிலை தேர்வில் பொதுத் தமிழ்த்தால் நீக்கப்பட்டாலும் அதில் கேட்கப்படும் வினாக்கள் முதநிலை மற்றும் முதன்மை தேர்வில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழகம் இலக்கியங்கள் திருக்குறள் என தமிழ் சார்ந்த பகுதிகள் இத்தேர்வுகளில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் பாராட்டியுள்ளார் தமிழக அரசு பணிக்கான போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழ் தெரியாதவர்கள் தமிழை படிக்காதவர்கள் இனி வெற்றி பெற முடியாது என்ற நிலையை டிஎன்பிஎஸ்சி ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் ராமதாஸ் பதிவிட்டுள்ளார் இது தமிழக மாணவர்களுக்கு சாதகமானதாக அமையும் என சுட்டிக்காட்டியுள்ள ராமதாஸ் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தை பாராட்டியுள்ளார் அதேநேரம் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் உள்ளிட்டோர் டிஎன்பிஎஸ்சியின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் முதல்நிலை தேர்வில் தமிழ் பாடத்தை நீக்கி இருப்பதன் மூலம் தமிழே தெரியாத ஒருவர் மாநில அரசு பணியில் சேருவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பதாக வைகோ சாடியுள்ளார் அரசு பணிகளில் வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களை நுழைக்க டிஎன்பிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தையே மாற்றியமைக்க முனைந்துள்ளதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார் உடனடியாக டிஎன்பிஎஸ்சியின் புதிய பாடத்திட்ட தேர்வு முறையை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தமிழ் மொழி பாடமோ ஆங்கில மொழி பாடமோ கடினம் என்பதால் அதனை தேர்வில் இருந்து தூக்கிவிட்டதாக வேல்முருகன் சாடியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா அஸ்ஸாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மீண்டும் பெய்து வரும் கனமழைக்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை என்பதை தாண்டியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் லக்னோ பிரயாக்ராஜ் வாரணாசி சித்தார்த் நகர் அயோத்தி கோரக்பூர் ரேபரேலி அமேத்தி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது பிரயாக்ராஜின் வீடுகளில் முழங்கால் அளவுக்கு வெள்ளம் தேங்கியுள்ளது வாரணாசியில் உள்ள ஒரு கோவிலில் தண்ணீர் மூழ்கி காணப்படுகிறது இந்த மாநிலத்தில் மழை வெள்ளத்திற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது குழந்தைகளுக்கு பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மீண்டும் மழை வெளுத்து வாங்குகிறது ஜோத்பூர் கோட்டா பரான் பில்வாரா ஜலாவர் உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த கனமழையால் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஜோத்பூரில் பாலத்தை ஒட்டி பாய்ந்தோடும் தண்ணீரில் ஆபத்தை உணராமல் மக்கள் துணிகளை துவைத்தனர் இதற்கிடையே பீகார் மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் பாட்னாவில் உள்ள நாளந்தா மருத்துவமனை வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது மருத்துவமனை வளாகம் மற்றும் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறும் அறைகள் மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் எழுநூற்று படுக்கை வசதி கொண்ட நாளந்தா மருத்துவமனையில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏராளமான நோயாளிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் தரையில் அமர்ந்திருந்த உறவினர்கள் படுக்கை மீது ஏறி அமர்ந்தனர் பாட்னாவில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடுவதால் வாகன ஓட்டிகளும் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் அஸ்ஸாம் மாநிலம் சோனாரில் பெய்த கனமழையால் வீடுகள் கடைகளில் மழைநீர் புகுந்தது மழை சற்றும் தனிந்ததும் கடைக்குள் புகுந்த மழைநீரை வாளிகளை கொண்டு ஊழியர்கள் அகற்றினர் இதேபோல மழைநீர் சூழ்ந்து காணப்படும் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் மாணவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் இரண்டு நாட்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பெய்த கனமழையால் நகரமே வெள்ளத்தில் தத்தளித்தது மழை வெள்ளத்திற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது லைகா நிறுவனத்தில் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை ஐங்கர நிறுவனத்தின் கருணாமூர்த்தி மறுத்துள்ளார் லைகா நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சுபாஷ்கரனின் தவறான செயல்பாடுகளை விரைவில் பொதுவெளிக்கு கொண்டு வரப்போவதாக அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் 
லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ற சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஐங்கரன் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் திரைப்படங்களை தயாரித்து வந்தது நிலையில் ஐங்கரன் நிறுவனத்தின் கருணாமூர்த்தி நூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு செய்துள்ளதாக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதற்கு விளக்கம் அளித்து கருணாமூர்த்தி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் லைகா நிறுவனத்தின் கன்சல்டன்டாக தனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கூட காசோலையில் கையெழுத்திடும் அதிகாரம் இல்லை என்றும் லைகா நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சுபாஷ்கரனுக்கோ அவரது குழும நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கோ தெரியாமல் எந்த ஒரு பணப்பட்டுவாடாவும் நடந்தது இல்லை எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் வந்தா ராஜாவா தான் வேறவேன் இந்தியன் டூ திரைப்படங்களை அவர்களுக்கு தெரியாமலே ஆரம்பித்து இழப்பை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை என விளக்கம் அளித்திருக்கும் அவர் இந்தியன் டூ திரைப்படத்தின் துவக்க விழா பூஜைக்கு சுபாஷ்கரன் வந்தது தற்செயலா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சுபாஷ்கரனின் குற்றச்சாட்டை சட்ட ரீதியில் எதிர்கொள்ள உள்ளதாகவும் சுபாஷ்கரனின் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளால் அவரது தவறான செயல்பாடுகளை பொதுவெளிக்கு விரைவில் கொண்டு வரும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கருணாமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பாருங்கள்
கோவை மாவட்டம் சாடிவயல் அருகே விளைநிலங்களில் பதிக்கப்பட்டிருந்த மின்சார வேலையில் சிக்கி யானை குட்டி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது மதுக்கரை வனச்சரகத்தில் இருந்து யானைகள் உணவு தேடி காலையில் வெளியேறியுள்ளன அந்த யானை கூட்டம் சாடிவயலை அடுத்த கல்கொத்திபதி என்ற இடத்தில் தங்கவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான விளைநிலத்திற்குள் நுழைய முயன்றன அப்போது விளைநிலத்தை சுற்றி போடப்பட்டிருந்த மின்வேலியில் சிக்கி யானை குட்டி ஒன்று உயிரிழந்தது இதனை கண்டு சக யானைகள் பிளிரியுள்ளன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் வயல் உரிமையாளர் தங்கவேல் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை தேடி வருகின்றனர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே பகுதியில் மின்வேலியில் சிக்கி யானை ஒன்று உயிரிழந்தது இந்தியாவிலேயே பாதுகாப்பான நகராக சென்னை திகழ்ந்து வருவதாக மாநகர காவலாணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் மாநகர காவல்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அறுநூற்று காவலர்களுக்கு முதலமைச்சரின் காவலர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் கலந்து கொண்டு ஆயுதப்படை காவலர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்ற பின்னர் காவலர்களுக்கு விருது வழங்கி பாராட்டினார் அப்பொழுது காவலர்களின் பணி மிகவும் கடுமையாக இருந்தபோதும் சிறப்பாக பணியாற்றியதால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் காவல்துறையில் பல தொழில்நுட்பங்களை உபயோகப்படுத்தினால் மட்டுமே நாம் வெற்றி காண முடியும் அத்தகைய தொழில்நுட்பங்களை உபயோகப்படுத்தியதால் சென்னை பெருநகர காவல்துறைக்கு தற்போது மக்கள் சேவை மற்றும் முன்மாதிரி நிர்வாக மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்தியதற்காக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை இரண்டு ஸ்காட்ச் விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்துள்ளது மறைந்த முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜின் கடைசி ஆசையை அவரது மகள் பன்சூரி நிறைவேற்றியுள்ளது நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கடந்த ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி மாரடைப்பால் காலமானார் அவர் மறைவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தானில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவுக்காக சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வாதாடிய வழக்கறிஞர் ஹரீஷ் சால்வேவிடம் பேசியுள்ளார் அப்போது ஜாதவுக்காக வாதாடியதற்கான ஒரு ரூபாய் ஊதியத்தை தன்னிடம் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு சுஷ்மா சுவராஜ் தெரிவித்துள்ளார் பின்பு அவர் மரணமடைந்த நிலையில் தாயின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற வழக்கறிஞரின் வீட்டிற்கு சென்ற சுஷ்மாவின் மகள் பன்சூரி ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை அளித்தாா் 